，嫂子，完了完了，雨雨都水，这这这这什么时候了？你看这天已经亮了啊！完了完了完了，嗯，吴卫，你怎么不叫我呀？不，我叫你了，不过你没醒。哎呀，你就跑进来摇醒我呀！嫂子，我我不能进去。哎呀，你怎么死脑筋啊？你不知道我一睡起来就跟死猪一样啊？我还真不知道。不过我本来想进去的，后来一想到雷声这么大，也许嫂子能惊醒。哪有雷声啊？我问你，现在怎么办？怎么办？怎么跟老夫人交代？哎呀，老夫人！哎呀，你还愣着干什么？赶紧走啊！等我。嘿，哟，哎呀！这可是我们家大人在练拳呐，练拳啊！打得好！大人是真打呀！我们家大人说了，习武啊就得真打。哎呦！大人打得太好了。哎呀，不好意思啊，一时打得兴起，忘了你在这儿了。大人真是文武双全呐、啊！哎呀，我是武将出身，掌管学步是力不从心呐、啊。哎，哎，坐。好。这不，现在遇到难题了，求你来帮忙。哎，大人言重了，登榜只是一介书生，怎么能帮上什么忙？现在是学不出力呀、啊，各地学堂是巧立名目啊，有一门学科名曰体育。体育，就是西洋人玩的那种竞技脚艺。没错，太后昨天召见，问我体育这门课能不能在各地学堂设课，我呢一时答不上来，太后就给我三天时间。让我草拟一篇文章，详细阐述一下体育存废之道。哎呀，我是大伤脑筋呐、啊！大人呐、啊，您这事儿问到我，那真算是找对人了。哦，前些日子，我和那六格格同船，这六格格就爱玩那些西洋体育。嘿，<笑>我是不以为然，闲下来就写了一篇《体育祸国论》。体育祸国论，此话怎讲啊？体育，那就是西洋人从我中华文明借鉴过去的东西，改头换面，如今再推销给我们。哎，人家西洋人可有体操、啊？我有华佗五禽戏。哎，西洋人还有马拉松长跑，据说一次能跑八十里。我有水浒英雄戴宗，啊，号称是神行太保。腿上绑上两甲马，一天能跑五百里。西洋还有足球、啊。唐宋时期我们就有蹴鞠了。西洋还有脚踏车。哎、三国时候，诸葛亮发明木牛流马，那就是古代的自行车啊。西洋有射箭，那更差远了。古有后羿射日，能射太阳，阳刃行吗？那西洋人有拳击，我有太极、太祖、长拳、醉拳。咏春拳，最厉害的是武松拳，三拳打死大老虎。你说他洋人行吗？西洋人有标枪，枪，赵子龙有一杆枪，八十万军中救阿斗，岳飞一杆枪那是杀的精兵，嗷嗷叫。呃，西洋人有游泳啊。嗨，浪里白条张顺能在水里待上一天一夜，你换个洋人试试，他准保能够憋死。水泊梁山不只有张顺，还有他哥哥船虎儿张横，立地太岁阮小二，短命二郎阮小五，活阎罗阮小七，还有混江龙李俊，出洞蛟童威，翻江肾童猛，多了去了，可以组织一个梁山游泳队呀。西洋人有赛马，赛马什么洋马能够跟我们的马比？关云长胯下赤兔马，日行千里，夜行八百，什么马能跟他比呀、啊？洋人有举重啊，楚霸王力能扛。顶，洋人有赛艇，我有赛龙舟，战国时就有了。洋人有高尔夫球，我宋朝就有锤碗。
，洋人有保龄球，我唐朝就有十五铸球；洋人有马球，我三国时就有击居；洋人有曲棍球，我唐朝就有不打球；洋人有摔跤。梁山好汉浪子燕青，他就是个摔跤大王啊！洋人还可以跳远，跳，什么是跳远？跳远就是一跃而起，看谁跳得远呢？<笑>那谁能比得过老孙呢？老孙是谁啊？孙悟空，一个筋斗十万八千里。你说洋人他行吗？啊！<笑>台风一介草民，少不更事，情有可原。可是你呢？你是堂堂的朝廷的官员，你怎么也那么不懂事啊？老夫人，那那是少夫人，她她说一定要等杨天桥，所以才……杨天桥不回来，你们就更不应该在那儿待着。孤男寡女的彻夜不归，成何体统啊？老夫人责骂的是，得水有欠考虑。我知道你的人品，我相信你。你不会做出对不起寿昌的事情，可是人言可畏呀、啊。是。你看到我们沈家门口立的那块贞洁牌坊吗？那是我花了四十年的清白的名声换来的。寿昌走了，我想为牌坊立一块贞洁牌坊。不是为嫂子想的，实在太周到了。那是我唯一能够告慰寿昌的做法了。可是昨天晚上，你想想，这事要传到朝廷那儿，排风的贞洁牌坊还有什么希望啊？德水，愧对老夫人，愧对少夫人。寿昌不在了，我一直把你当成自己的儿子。我在意沈家的名声，在意寿昌的名声，在意排风的名声，也在意你的名声啊！多谢老夫人。徐虎臣没有倒台，大清的名声还没有振兴起来，你要小心谨慎，要洁身自爱。可不能大意啊！老夫人教诲，德水字字句句铭记在心。什么？你真的睡着了？哎，我就有个毛病，一顿吃五个包子，犯困。五个包子？我的天哪！五个还不能吃啊？我还吃了四个烧麦，一个大葱卷饼。你是猪吗？嗯，如果再让我在神府待下去，我连石头都能吃进去。你倒好，又能吃又能睡的。可是，你这么一睡，把于大哥可害惨了。你看老夫人骂他到现在，教训的没完没了。哎，你不是格格吗？你比老夫人大呀。你去告诉老夫人，让他不许再教训于德水了。我要敢说，我早就说了。不瞒你说，我连太后都不怕，我就是怕那老夫人。你也怕呀？你不怕？我不怕，才怪呢！啊，我昨天晚上梦到老夫人把我跟梅秋生绑在一起，关在一个竹笼子里，还放了几个大石头，沉到海底去了。你连做梦都想着梅秋生啊？你就不替于大哥想一想，他多冤呐！他冤。我不是更冤吗？你知道吗？老夫人下令让我再也不许出沈府一步了。哼，活该！哥哥，你也不帮我啊？你把于大哥害得这么惨，还要我帮你啊？于德水他将来要带兵打仗，他迟早要离开沈府的啊。我呢，我得一辈子待在这个鬼地方，我才可怜呢。我叫你不要嫁嘛，你又不听。我能不嫁吗？我当初我我什么呀？当初你要选择听我的，就不用在这儿活守寡了，也不用害得于大哥这么惨。哥哥，你不是说女人要帮女人的吗？你是哥哥，你就帮我说句公道话嘛。要在平时，我当然会帮你。可是你害了于大哥，我恨你。我，哎。
Gaga! Gaga! <笑>你怎么在这儿我在此专门恭候大人哎呀有心了有心了嗯大人今儿见到太后了见到了我已经把你写的那个体育祸国论成给太后了那太后她老人家见过了嗯太后见过了问我是谁写的太后说哎呀这个高登榜是个才子啊怎么着你怎么晕了谢太后夸奖谢太后夸奖不敢当不敢当应当我敬大人来登榜啊太后如此赏识你我看要不了多久你就会进军机处啊军机处哎那个时候啊高大人你可不能忘记我虎臣哦哎这多亏了大人推荐啊我的文章太后才能看到我就算匹千里马那大人才是真正的伯乐啊伯
。这家伙该不会去跳河了吧？我也问过地保了，说最近两天也没打捞过什么东西。哦，这家伙跑哪儿去了？少夫人，少夫人，于大人，高德玛回来了。嗯，小高，这家伙终于现身了。你回来了，干嘛还坐这儿？进去啊，走走走走，我就不进去了。为什么？我不想见到老夫人。啊？为什么？哇哦！哇哦！哇！哎呦，什么布料这么滑呀、啊？小高发了。命好，不如运好。科举废除了，我就以为我这辈子啊，算是山穷水尽疑无路，没想到遇到了贵人，哈哈，柳暗花明又一村了。遇到贵人，嗯，六格格是不是？六格格，他心里只有你，怎么会想得到我呀？嗯，那是谁啊？学部尚书。我怎么从来没听说过有这么一个部、啊？学部呢，是朝廷新设的一个部。这个尚书大人呢，决定要办立十个水师学堂，专门培养水军人才。十个水师学堂，真的假的？哇，那么大清水师将来就后继有人了。尚书大人还让我告诉你，想让你去做总教习。真真的假的？我我我一定会去见他！哇，那学部尚书到底是谁呀、啊？我迫不及待，我我现在就想去见他！走走走，快！他就是徐虎臣。哦，嗨，还会有同名同姓的人呢、啊？不是同名同姓，就一个徐虎臣。如果我没记错，徐虎臣应该是海军大臣，怎么会是学部尚书呢？你还不知道吧？徐大人已经从海军衙门调到学部去了。哦，哈，你整晚没回来，原来是在他那儿。哎，这徐大人真的是没有把我当外人，拉着我的手跟我聊了一夜。他让我跟你说，喂喂喂喂喂，你你忘了，这这炮弹里谁装的沙子、啊？那是练习弹，那是水兵自己弄错了吗？你清醒点，你冷静一点，好不好？这种话你都相信？这大清水兵那德行，我又不是没见过，在海边看着他在炮筒上面晾内衣裤衩，没事聊天。他不这这就这样？喂喂喂，六格格，谁绑架的？那不是徐峥嵘。他死的时候，我亲眼看见他，我会认错人？我在他们家，我亲眼看见徐大人成天寻欢作乐。一点都不像死了儿子，玩的开心的很嘛！我告诉你啊，那是因为他够狠毒。哎，德水，你真的是跟徐大人呐、啊、误解太深。正好徐大人也让我传个话啊，有空的时候大家坐下来聊聊天，喝喝茶，化解化解干戈，多大个事儿！你这是在帮他传话，是不是？这个时候我不帮你，谁帮你？你还是人吗你？你我怎么不是人？我是中间人。局外人，俗话说得好，旁观者清。那徐大人呢？一心是为了大清呢，忠心不要动。啊，那过来。嗯嗯嗯、啊。你，你在帮徐虎臣传话，你良心何在？你忘了你们家是怎么被扎的？你得水，你不能太自私啊！你要想想大局，那徐大人那是一心为了大清，不要动，我不上当。今天我不把你弄残废，我我真对不起受伤。冷静冷静，干嘛？你跑！哎，你跑！我给你跑你！别叫！别叫！别叫！好啊！你好，你跑！好好说，冷静冷静，冷静冷静，干嘛呢？德瑞，德瑞，哎，干嘛？我砸你！来救我呀！快！你等着，等着！你别让他过来！有种你别跑！你这个忘恩负义的家伙！你狗咬吕洞宾，放弃好人心！只身！啊！我没打够你，你就叫我！我
叫你装孙子话，我叫你跑。我地包这里，我地，我们，我他妈，我地，地包多，哎，疼疼疼，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呦，大夫，哦，他的伤怎么样？他的手没什么大碍，就是点外伤，需要休养几天。哎呀，这，哎呀，吉德水下手是忒狠了，他真是往死里头打呀。这都怪我呀，不应该让你回去。谁想得到于德水六亲不认呢？是我害了你呀、啊！于德水，你不仁，就别怪我不义。你做初一，我做十五。哎呦，哎呦，好大夫，啊，告辞了。哎呀，登宝、哎，徐大人，他的脾气是火爆了点儿。哎呦，你也别介意啊，徐大人，我要报仇。你得帮我出这口气，我要报仇。你说于德水武功这么强，我能拿他有什么办法呢？你认倒霉吧，啊？倒霉，我一认识他我就倒霉了，因为他，我们家房子被炸了；因为他，我进京被抓了；因为他，六哥哥他不喜欢我，我跟他不共戴天，我。哎。这个才叫男子汉呢、啊，以牙还牙，以毒攻毒。徐大人，嗯，你有毒药吗？哎，毒药，等吧，毒。老佛爷，您看，这是您今年寿诞的安排，呃，都在这儿。太后，哟，李丫头，你又上哪儿疯去了？我去天桥转了一下，哪像个格格？天桥那种地方是你去的的吗？可是这里都不好玩，我就去玩了一下。太后，您在看什么呢？我不是要过寿诞了吗？下面的人给我弄了点花样。我一看呢，嗨，都是些老掉牙的东西。行了，就这么着吧。太后，那些都不好玩。我呀，跟您说一件事儿。又是朝廷的事儿？不是不是，这回啊，我跟您说一件很好玩的事儿。只要不是朝政，我就听。绝对不是。这会儿啊。我要带您去一个地方，您去了以后啊，帮您大开眼界。不过，您不可以带那些太监去。哎呦，就是你花样多，什么地方啊，这么神神秘秘的？您去了就知道了。如果您去了觉得不好玩，回来可以罚我啊。说的跟真的一样。好吧，今儿个我就跟你走一趟。嗯。太后，不过您先得换一身轻便的衣裳。行，嗯。哼，哼，哼，哼。于大人，有您的信。珍宝，你念吧。是杨先生来的信，他约你在他家见面。什么？杨大叔回来了？还不赶快通知少夫人？杨先生在信里头特别交代，只要你一个人去，千万不要带少夫人去。为什么只让我一个人去？信里没说，只说是十万火急之事。十万火急？听说杨先生售卖今年的会试试题。
，如今科举废除了，这娄子可捅大了，他也许啊得逃难了。好，我马上就去。杨大叔，杨大叔，你来干嘛？看杨大叔，你没资格。我跟你说，你马上给我滚！杨大叔，杨大叔不在家。你说什么？那封信是我写的。请问你又在搞什么花样？我。我想道歉。道歉？道歉？我想，真的没这个必要。昨天你那一顿，把我打醒了。什么意思？我真该死！我怎么就稀里糊涂的上了徐虎臣的贼船？太不应该了。你把你活生生打死，算你幸运。那也不能全怪我呀。不怪你，难道怪我了？昨天你打了我以后。我回去疼得一夜没睡着，可是我的心冷静了下来，我的脑子清醒了，我意识到了，这是徐虎臣的阴谋，总算没白打你，水哥，我对不起你，兄弟，啊，对不起，兄弟，你能这么快回头是岸？心里特别高兴。你别这么说，这么说，我心里很难受。好，我这么害你。啊，过去的事就别再提他，没事没事。你是君子，宽宏大量，我不能原谅我自己。哎呀，你这，哎你，哎呀，哎呀，这兄弟之间没没有什么原不原谅的。不行，我得罚酒三杯。啊，你酒量比我还差，你喝三杯，你不知道飞哪儿去了。你找什么？我要以茶代酒，请。哎呀，我我我最受不了你这一套！算了算了，别喝了啊！回去回去回去回去回去。还、哎、你说你你这干嘛呀你？你要不喝这杯茶，就表示你不肯原谅我。哎，我我我喝了这杯茶又能代表什么呢？你要不喝，我就永远不起来。好，永远不要起来。高大人，可以放心回府了，请。哎，怎么，你还走得了吗？这有什么走不了的啊？为什么走不了啊？不走啊！我的腿。不光是腿不行了，连手也抬不起来了吧？你刚才喝的茶可不是普通的茶，我在里面放了落叶沙，一个时辰之内，你会武功尽失。高登榜，可惜啊，你有勇无谋。太令人失望了！哼，这次没杀死你，我实在对不起你。瞧这样，高登榜，大人，让我跟于德水好好的谈谈吧。大人，别让他死的那么痛快。高登榜，失陪了。啊、放心吧，于德水逞不了威风。哼！看见了吧，外面全是我的人。徐虎臣，你太卑鄙了。骂得好，我就是卑鄙小人。有种，杀了我！杀了你！杀了你，那不是太便宜你了吗？我要为我的儿子报仇。终于承认死的是你儿子啊！哼，在一个要死的人面前，我有什么不可以承认的？我儿
就在他死在你的手里。今天我这个当爹的，要跟你好好算算这笔血债。你还亲手烧了你儿子，是吗？是啊。你不相信吗？就凭这一招，你就不是我的对手。虎毒不食子。自己儿子的尸体都不让他入土为安，你太狠了吧你！不毒不行啊，不毒我连我自己都保不住，还怎么为我的儿子报仇啊？啊！你个老贼，早晚会得到报应的！我杀了你！唯一的证人我都灭了口，谁还能指证我贪污了海军军费？谁还能说我往炮弹里装沙子？这些罪，你都承认了？我认。我说过，在要死的人面前，我说的全是真话。做鬼！我也不会放过你的。好啊，你要是做了鬼，我的儿子就在地下等着你。生前不是我的对手，死后更不是我的对手。先拔掉你的双眼，让你变成一个瞎鬼。我有手长，还有死去的水师兄弟，我就不相信我们斗不过他一个。于德水。徐虎臣，没有实权的把握，我能上这儿来吗？太后老佛爷恕罪呀、啊！太后老佛爷恕罪，请太后老佛爷恕罪呀、啊！<笑>东邦是徐虎臣的爪牙。于大哥，小高是自己人。嗯，太后。小人高登榜，叩见太后。太后，我跟您说的卧底就是小高。高登榜，你做得好，多谢太后夸奖。嗯。奉太后懿旨，查抄徐福。是。是启禀太后。这就是查抄徐府所有的财物清单。你收了徐虎臣多少贿赂？奴才不敢。怎么就这么点东西？徐府其实并无多少东西，奴才到了徐虎臣的卧房，发现他盖的被子都是破被子。是吗？徐虎臣已经搬倒了。你的在天之灵可以安息了。打你！我打你！我打你！别打了！别打了！没想到你小子哎，别打了！其实是你爹出的主意。啊？什么？啊？我爹？对啊，否则我怎么知道你家有密室？杨大叔啊，他悄悄地告诉我，要把这个事情弄得惊天动地的，然后把徐虎臣的人给引来。没想到徐虎臣他们真的来了。哎，我爹，你大叔，杨大叔，他的计谋真是高啊！嗯，喂喂喂，小高，这就是你的不对了。既然你知道是我爹出的计，你好像没跟太后说。没有。喂喂喂喂喂，你为什么不说呀
。你想想看，如果你禀报太后的话，起码会赏我爹百八十两银子吧？那不是我不说，是你爹不让我说。不让你说？哼，我爹有毛病吧？不是你爹有毛病，是你爹胆小。他想啊，万一这个徐虎臣没有被扳倒，以后肯定来找他的麻烦。他宁愿躲在幕后不出来。这样了，徐虎臣还不倒？不会吧？徐虎臣把他贪污海军军费，他儿子绑架六格格的事儿一五一十都说了。太后躲在密室里面，那听的是一清二楚啊！徐虎臣这回死定了。<笑>我爹不是亏大了？没事，以后我对你好点。去去去去去去！于大哥，于大哥，哎呀，于大哥，于大哥。你亲口说的，不准赖皮啊！我赖什么皮啊？我我说了什么？我说了什么？他说只要徐虎臣倒下，你就娶妻了。可是那徐虎臣他现在还没倒下，他已经下大牢了呀！现在就看太后是将他凌迟处死，还是发发善心，一刀砍头。啊，哥哥，我我我有一个建议啊，我们等那徐虎臣真正的死了，然后我们再考虑考虑我们成亲的事。好，反正就是一两天的事了。怎么啦？你怎么了嘛？其实我觉得这次最大的功臣呢是小高，你知道吗？他很喜欢你，所以我觉得你们两个……对啊，所以我们这次合作无间，天衣无缝啊！说的没错，你们两个就是太合适、太天衣无缝，你们两个简直是太绝配了。其实，我觉得你跟他也很配啊。他跟我？如果没猜错，他应该是一位正常的人。他是一个真正正常的男人，真正正常的男人，什么意思？你知道吗？当初他说他要到徐虎臣身边去卧底，我好担心呐、啊。要他跟你先商量，他说不行。说的对嘛？说到底，他就是他就是不相信我嘛。哎呀，不是的。哎、他说。如果先跟你说的话，你就不会真打他了。真的。嗯。如果你不将小高真的打伤的话，徐虎臣就不相信小高会真的恨你，然后呢，他也不会相信小高会真正下毒去害你，这样他才会去杨天桥的店里面。哎呀，我怎么回事？小高啊，呃、嗯，明天太后会召你进宫吧？那还用说，我就是火烧赤壁里面的黄盖。嗯，苦肉计换来一场大胜，那太后能不召见我吗？哎，是啊，是啊，呃，那太后召见你的时候，一定会问你这个计谋是谁想出来的。你可不要忘了提我爹啊！我在你们家白吃白喝那么久，欠你们太多了。嗯，我会说黄盖背后有个诸葛亮。<笑>小高，谢了。嗯啊，等你回来，我请你吃包子。哟哟哟哟，我都进宫去吃玉包子了，谁稀罕你这天桥包子呀？哈，你敢瞧不起我的包子，我打！小高，小高。把你打伤了，我是一个笨人，浑身蠢人，打我吧！咱们是两兄弟啊，何必计较这么多呢？咱们都是为了扳倒徐虎臣，为水军兄弟们报仇啊！我一直以为你是孬种，但是我万万没有想到，你才是一位真正的大英雄。不是英雄，你是大英雄。我不是，你是，你打，你打我吧，打，打吧，打呀，打，打，太痛了。马子刘、赵勇
，你们俩在徐虎臣家里都见到了徐峥嵘，是不是？太后饶命啊！太后饶命啊！行了，你们不用伺候我了。你们服侍我这么多年，没有感情是假的，可是法理无情啊！你们俩都回老家一趟，和家里的人好好聚上几天。等到了十五的那一天，自行了断。太后，饶命！太后，饶命！太后，饶命！太后，饶命！多谢老夫人，好一个大清水师管带。德水啊，你要记住。你是代表寿昌去的，代表万千死难的水师弟兄们去的。德水永记在心。去吧，老夫人，告辞了。还有模有样的，这回军机处召见他，不知道要升什么官呢。军机处怎么没叫你啊？他是当官的，归军机处管。我就是一介布衣。那该不会人家把你给忘了吧？怎么可能呢？徐虎臣那么大一官，被扳倒了，功劳最大的就是我，忘谁也不能忘了我。你功劳这么大，你是小老百姓啊。你在这叽叽喳喳、叽叽喳喳，像个麻雀一样，把我的心给搅乱了。我叽叽喳喳，我叽叽喳喳，我还不是为你好啊？谁把我忘了？那六哥哥不能把我给忘了吧？你傻呀你！六哥哥喜欢于德水，那他肯定是把所有的功劳都给于德水喽。啊？那太后不能把我给忘了吧？你傻呀你！太后听六哥哥的呀。啊？我傻呀我！到手的功劳没有了，煮熟的鸭子飞走了。我是韩信，我是岳飞，我是窦娥呀！你傻呀你！我傻呀！徐虎臣，在。你是从什么时候开始贪污海军军费的？从乙未年开始，每年都贪